pourrait se croire en Bavière, lors de la traditionnelle fête de la bière. Mais nous sommes dans le sud du Brésil, dans un village nommé Candido Godoy. Une enclave où tous les habitants sont d'origine allemande et parlent allemand depuis plus d'un siècle. Dans cette bourgade rurale de 7000 habitants, un phénomène étrange. Près des trois quarts des femmes donnent naissance à des jumeaux. Une sur sept, très exactement. C'est dix fois plus que la moyenne mondiale. Ce sont les jumeaux de ma sœur. Moi aussi, j'ai des jumeaux. Vous êtes combien de jumeaux dans la famille Oh là là, mon Dieu Mais il n'y a que ça dans ma famille. Nous le sommes quasiment tous. Il n'y en a que deux qui n'en ont pas. Donc vous êtes combien en tout Je ne pourrais même pas vous dire combien on est. Je pense qu'on doit être 17 ou 18. Nos origines sont allemandes. On est tous des Allemands dans ce village. Et comme le sang allemand est pur, comme le sang allemand est fort, on arrive à produire des jumeaux. C'est un don de Dieu. Ne cherchez pas d'explication scientifique. Candido Godoy est la capitale mondiale des jumeaux. Et chaque année, ils sont de plus en plus nombreux. Tous les deux ans, une grande fête est organisée par la mairie pour réunir tous les jumeaux des alentours. Un événement qui permet de les recenser. Et il y a eu tellement de chercheurs et tellement d'universités qui se sont intéressés à nos jumeaux et qui n'ont jamais rien découvert. Et c'est ça qui nous rend célèbres. Donc c'est un mystère Oui, c'est un mystère. Et il continue. Quelqu'un veut faire une lecture José Lunkis a été instituteur dans l'école du village pendant près de 50 ans. C'est lui qui, le premier, a été alerté par le nombre anormal de jumeaux qu'il voyait défiler dans sa classe. Dès la première année où j'ai enseigné, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jumeaux dans ma classe. C'était même compliqué pour moi de savoir qui était qui. J'en ai eu de plus en plus. Et c'est à partir de là que je me suis renseigné sur le phénomène. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'autres jumeaux tout autour du village. À Candido Godoy, évidemment, il y a deux prêtres, des jumeaux, et ils se préparent à un événement très spécial. Ils s'apprêtent à baptiser les dernières nés du village. Les jumelles Isabella et Valentina Braun la sixième génération d'une des familles pionnières du village. Depuis les années 60, près de 400 jumeaux ont été baptisés ici. Accueillons les jumelles parmi nous. Mais pourquoi les hommes et les femmes de ce village ont-ils plus de jumeaux que partout ailleurs Simple miracle de la nature ou résultat d'une sombre manipulation génétique Les rumeurs les plus folles courent sur le sujet. Depuis des décennies, les scientifiques du monde entier tentent d'élucider ce mystère. La Vina Faccini est une obstinée. Voilà six ans que cette chercheuse parcourt la région pour essayer de comprendre. Voici Candido Godoy, la terre des jumeaux et de la fertilité. Dans les pays industrialisés, nous avons de plus en plus de jumeaux, en grande partie à cause des grossesses in vitro. Mais ici, c'est un phénomène complètement naturel. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez les Spies. Denise, Dayane et Daniel sont des triplets. Et elles sont loin d'être les seules dans leur famille. Il y a 12 paires de jumeaux au total. Et l'étude de leur arbre généalogique va leur révéler plein de surprises. Votre grand-mère maternelle est aussi jumelle, n'est-ce pas Ça, c'est un fait, mais il y a autre chose que j'aimerais vous demander. D'après mes recherches, il y a deux jumelles parmi vos arrière grand mères qui, elles-mêmes, ont épousé deux frères jumeaux. Vous le saviez ou pas nous supposons que les familles qui sont venues ici d'Allemagne, au début de la colonisation de cette région il y a plus d'un siècle, ont dû emmener dans leur bagage un gène qui favoriserait la gémilité 
et la fertilité. Cela peut être une combinaison génétique et environnementale, mais nous n'en sommes pas sûrs aujourd'hui. Les habitants ont longtemps cru en l'existence d'une source miraculeuse. Les chercheurs ont analysé l'eau et n'ont rien trouvé. Pourtant toujours plus étrange, même les vaches ici ont des jumeaux. Pour certains, la réponse se trouverait ailleurs. Une rumeur parle d'un médecin nazi en fuite qui parcourait la campagne avec un mystérieux remède. Ils sont plusieurs dans le village à avoir reconnu le docteur Joseph Mengele. Recherché pour ses crimes, l'homme s'était réfugié en Argentine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avant de fuir pour le Brésil. Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, connu pour mener de terribles expériences sur les jumeaux dans le camp d'Auschwitz. Il voulait percer leurs secrets afin d'accroître la race arienne. A-t-il séjourné à Candido Godoy Et si oui, qu'aurait-il bien pu y faire Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Leonardo Buffler est un ancien agriculteur à la retraite. Il se souvient l'avoir croisé il y a 50 ans. Je suis le dernier encore en vie à avoir rencontré Joseph Mengele, sans savoir que c'était lui à l'époque. Il est apparu dans la région et il a vécu dans le village d'à côté. Il se faisait passer pour un vétérinaire et il a commencé à visiter toutes les fermes aux alentours. Il nous a dit qu'il fallait soigner nos vaches parce qu'elles étaient malades et que cela pouvait être dangereux pour nous et pour nos familles. Et qu'il avait un remède nouveau qu'il appelait la pénicilline. Mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était que la pénicilline. Et il nous en a vendu de grandes quantités. Que contenaient ces fioles Et surtout ont-elles un rapport avec le nombre de jumeaux à Candido Godoy Pour l'ancien maire et docteur du village, la coïncidence est troublante. Il y a 25 ans qu'Anensir Flores mène l'enquête et ses premières conclusions font froid dans le dos. Il est arrivé dans les années 60 et tout d'un coup, il y a eu un pic de naissance de jumeaux. Et après son passage, la courbe est redescendue lentement tout doucement, jusqu'à atteindre le niveau que l'on connaît aujourd'hui. Il y a eu un pic de jumeaux au moment de l'arrivée de Joseph Mengele Le pic a commencé au moment où il est arrivé au début des années 60 et ça a duré jusqu'à la fin des années 70. Est-ce que vous pensez que Mengele aurait pu se servir de Candido Godoy pour en faire un laboratoire de la race arienne C'est très dur de répondre à ça. Et c'est même dangereux, très dangereux. Mais avec un esprit dérangé comme le sien, tout est possible. Et Mengele était un malade. C'était un fou. Mais c'était aussi un grand scientifique, un des plus grands généticiens du monde à l'époque. Ces recherches viennent d'éterrer un passé que les habitants aimeraient oublier. Un passé qui pourrait expliquer que Joseph Mengele ait bénéficié de soutien dans le village. On me dit de me taire, d'arrêter de parler de ça, mais moi je veux trouver la vérité, je veux la chercher. Regardez ça, c'est une photo originale. Regardez les croix gammées, là et là. La photo date de 1936. Elle a été prise dans l'école communale. Une preuve pour lui que les immigrés allemands de Candido Godoy étaient des sympathisants nazis et qu'ils auraient hébergé Joseph Mengele. Ça y est, on est arrivé. En poursuivant son enquête, Anensir Flores dit avoir retrouvé une des maisons où le docteur Mengele se cachait. Nous y voilà, elle est là la maison. C'est une habitante du village, aujourd'hui décédée, qui lui a révélé son existence. Enfant, elle venait livrer le lait à ses occupants, sans jamais avoir le droit de rentrer dans la maison. Regardez, il y a des grilles, et les fenêtres étaient condamnées. Personne n'avait le droit de rentrer ici. 
Personne. Et cette fille qui habitait à Candido Godoy à l'époque, elle a vu à deux reprises Joseph Mengele arriver ici, dans une voiture blanche, avec deux ou trois personnes qui l'accompagnaient. Venez, suivez-moi. Encore plus troublant, à l'arrière de la maison, dans la cave, il aurait retrouvé des carcasses d'animaux. Regardez là, à l'intérieur, vous avez deux fours, un là-bas et l'autre tout au fond. Il servait à brûler des carcasses d'animaux, les restes de ses expériences. Regardez là un premier four. Et là, on dira ce qu'on voudra, c'est aussi un autre four. Pourquoi Pourquoi cela devait bien servir à quelque chose Moi, je pense qu'il y a beaucoup de vérités cachées que personne ne veut déterrer. Le docteur nazi Joseph Mengele aurait-il continué ses recherches lorsqu'il était en fuite au Brésil Aurait-il découvert à Auschwitz un traitement qui permettrait d'avoir des jumeaux Et surtout, l'aurait-il administré aux femmes de Candido Godoy Pour mettre fin à ces rumeurs, les habitants du village ont mandaté les plus grands généticiens du Brésil. Ursula Maté et son équipe travaillent depuis plus de 20 ans sur le mystère des jumeaux de Candido Godoy. Et elle doute que ce soit l'œuvre de Mengele. Qu'aurait-il bien pu leur donner Nous ne savons toujours pas comment faire des jumeaux artificiellement aujourd'hui. Alors comment lui Dans les années 60-70, dans une région reculée et sans laboratoire, aurait-il pu le découvrir Ce serait lui donner beaucoup de crédit. Vous ne pensez pas que durant les années où il faisait des expériences à Auschwitz, il aurait pu le découvrir Quelque chose que nous n'aurions toujours pas découvert aujourd'hui, avec nos connaissances en ADN en génétique Je ne crois pas. Toujours aucune réponse. Seule certitude pour les généticiens, vu le nombre de jumeaux dans leur famille, Denise, Dayane et Daniel auront une chance sur deux de donner naissance à des jumeaux. Oh, wow.